Potential Assistant в Слава Айви и Интерси един месец. Пълен с много изненади, вълнуващи места и разбира се ексклюзивни интервюта с любими звезди. Темата ни за януари месец ще бъде именно това как европейските актьори прескачат към Холивуд и се превръщат в големи звезди. И съм ви подготвила няколко изключително подходящи примери за това. Именно самият актьор Кристоф Лонц запалва режисьора по това място и по яблоковия им штурил. Само обича на снимашна площадка, но и мястото за връчване на последните награди на Европейската филмова академия. Всяка година различен европейски град събира част от големите си звезди на церемонията по връчването на престижните статуетки. Срещаме се с някои от тях, прескочили към Холивуд на червения килим. И първи пред камерата ни застава един швед, за когото нито трудните роли, нито капризните режисьори някога са били проблем. Телан Скарсгард започва кариерата си в многобройния образи в шведското кино, но талантът му бързо е забелязан и в Холивуд. След няколко по-малки роли, звездата му изгрява благодарение на работата му с провокативния Ларс фон Триер в Порейки вълните, танцорка в мрака, а по-късно Меланхолия и Нимфоманка. Професор по математика е в добрият Уил Хънтинг, един от потенциалните бащи на героинята на Аманда Сейфрид в Мама Мия, където предстои да се върне и лятото. Част е от поредицата Карибски пирати, като Бил Търнър по прякор Каиша. Както и от филмите за Тор. Ще го видим и в дълго очаквания филм на Тери Гилиам за Дон Кихот, сниман цели 17 години. Горд баща е на 6 пораснали деца и две по-малки от втория си брак. Сред синовете му са част от най-новите холивудски секс символи. Александър Скарсгард, носител на Златен глобус за ролята си в хитовия сериал Големи малки лъжи и Бил Скарсгард, който се преобхвати в клоуна Пенни Лайс в последната версия на... Аз съм голям фен на твоя син, както и 
Which one? I have seven sons and one daughter. One you know you got to be pre precise. Currently, <laughs> Alexander and Bill. Alexander and Bill and Gustav and what do you Walter. Think, what do you think of their performance? Do you encourage them to be actors? No, I didn't interfere. I, I, I sh you shouldn't interfere in your kids' lives. You try to make them be on time and be nice to people and be free as, as human beings. And then it's up to them what they do. So I have four, four actors. Four sons are actors, and one uh, son is a doctor. He's the only one with a real job. Uh, and then I have a daughter that runs a nightclub and two small children. So. Берлин и локация на още няколко обичани заглавия, както и си има цял филмов музей. На всички тях ще се пренесем в следващия епизод, както и ще засрещнем очи в очи с звездата на френското кино Жулия Двинош и секс символа от близкото минало Настасия Кински.